بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ذي خلق عظيم وعلى آله وصحابه وسلهائه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أمته الذين آمنوا وكانوا يتقون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإذا قال الله عز وجل في القرآن المجيد في شان حبيبه وما شوقه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا الله تمي دعاء كرو نصيب كرو مدينا نبي جي كي نا دكايا كبوري تيني اونا اللهم سيدنا ساوندي بيانا كليار وعلى علي سيدنا شاهين شاهين مدينة رحمة خزينة طارق دومير بركة يسري بها مدينة اللهم صل على مولانا محمد وعلى علي سيدنا ويتوك صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله فإن من جودك الدنيا ودرتها 
ومن علومك علم اللوه والقلم صلى الدنيا سلام يا حبيب الله حضرت مولانا میاں جان شاہ رحمت اللہ علیہ ایک اتا شنگر بے بستہ پونائی آئیو جی تو آج کرے پوبیت رئی دے میراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا آمد درمازے بشار مشن شاہ کرے اشو پسٹ میں سے مائک ایمین اکلیر اسے مائک اور ساؤنڈ ایمین اکلیر اسے آمین 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 پاکستان پر جدر پاکو دیکھیں घुम जाओ गई साउंड आसन है नहीं खबर नहीं किसी में स्पीकर तो लोहिलों ने गुंडा बल लामाना लामाना तो कंफर्म है बंद करो ना क्या हेलो स्पीकर दूरी वाले ये ना तुम्हें कुछ आज के रे पवित्र ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा या दहुम उज्जवल उपलोक है आज के रे आजी हूँ शान मिलाद महाफिलेर परम सम्मानी तो सभापुति आई कोरो कंपनी आई नुपदेश्ता कार्यों निर्बाही शदोशो चौटोग्राम कोरा एनजीबी शुमितीर जनाब मोहम्मद आजमुल हक मामून महफिले रुद्बुदोग जनाब मोहम्मद अबुल कलाम साहेब आजकल महफिले प्रधान वक्ता जिन्हें आशार पोते आचेन अल्हाज मलाना मुख्तारा मद्रसबी मद्दजिल हुलाली आमर आगे जिन्हें बुक्तबु पेश करते हैं हजरत पेटा नावलिया शाही जामे मस्जिदेर खतीब अलहाज कारी मौलाना मोहम्मद नुरुल कबीर आलामीन साहेब मौलाना मोहम्मद सज्जाद हुसैन सलीम मोहम्मद कुर्शिद आलम शहो विशेष करे बासकाले कृति शंतन विशिष्ट शंगटोक जनाब इंजीनियर जाहिद शाह आशुन को काबिले को दो रोला माय एजाम सामुवे तो आमर परम सद्दे अमुरब बयाने एजाम प्राण प्रियो जुबोग भाईरा पेंडलेर भीतरे जारा आत्सेन पेंडलेर बाहरे जारा सुनसेन विशेष करे आमदेर चार पासे घरेर मुद्दे पौर्दार आड़ले अवस्थान रोतो आमर मस्तुरात माओ भुनेरा अस्सलामुअलैकुम ورحمت اللہ وبرکاتہو رب العالمین احکم الحاکمین قدرت المحان علی شان دربار اگنی تو آسن کو کرتو گتا جانائی جنی آما در شکل کے ای پو بیتر محفل آشار بشار رائے جن قرار توفیق دیت سن अमरा मोहन अल्लाह दरबारे समोबेदो कांठे शुक्रिया दे करे मोहब्बते रावाज एक बार बोली अल्हम्दुलिल्लाह साथे साथे अल्लाह प्रियो महबूब इमामुल अम्बिया वल मुर्सलीना का मौला ताजदारे मुदीना हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु लिहे वसल्लमर नूरानी रावजाय आधारे अशंक दुरुद सलमर ह मुबारकबाद जानाई धुन्नबाद जानाई 
যারা মাহফিল আয়োজন করেছেন আপনারা যারা এই শীতের রাতে কষ্ট করে মাহফিলের মধ্যে উপস্থিত আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই সুন্দর আয়োজন উপস্থিতি দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে নাজাদ মা ফেরাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দিন প্রত্যেকে জোরে বলি আমি ইতিমধ্যে আমি আরও দুটো প্রোগ্রামে আপনাদের এই এলাকায় এসেছি অনেকে আমার বক্তব্য শুনেছেন আজকে লিফলেটের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি কোরআন হাদিসের আলোকে প্রতিবেশীর হক এ বিষয়ে আমাকে কথা বলার জন্য দেয়া হয়েছে আমি কালামে কদিম থেকে এখানে আয়াতে করিমা দুখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি দরুদে পাকের আয়াত ছাড়া এর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য ঠিক না আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজে আহ্বান করা খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা অন্য জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইরশাদ করেছেন যে আমি তোমাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি তোমাদের জবান আমি আল্লাহ দরবারে সাক্ষ্য শুধু দুনিয়াই মানুষের সামনে না কেয়ামতের ময়দানে নবীদের সামনেও আমি আল্লাহ তোমাদের জবানকে সাক্ষ্য হিসেবে সম্মানিত করেছি চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ আরো চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ তাহলে এই যে নিয়ামতের ভান্ডার আল্লাহর প্রিয় মাহবুব যে সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন আল্লাহর নবী যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়েছেন আল্লাহর নবীকে দেখে বলত আল আমিন আর সাদিক কেন নবী তাদের কাছে বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি সততার মূর্ত প্রতীক ছিলেন আল্লাহর মাহবুবে মোকারম আমাদের ইসলামের আলোয় যে জীবনটা সাজিয়ে দিয়েছেন সেই জীবন একটা দুনিয়ার অংশ আর একটা আখেরাতের অংশ কথা বলেন ঠিক কি না এই দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ফসল ক্ষেত্র আর দুনিয়া মাজরাতুল আখেরা দুনিয়ার মধ্যে আমরা যে কাজ করব সেই অনুযায়ী আমরা আখেরাতের মধ্যে ফসল ভোগ করব। নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব এগুলো পালনের পাশাপাশি আমরা যে সমাজে যে পরিবারে আমরা জন্ম নিই আমাদের পরিবারে আমাদের সমাজে আমাদের রাষ্ট্রে আমাদের প্রতিবেশীর উপরে আমাদের কি হক সেটা ইসলাম আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করেছেন জুরো বলেন না সোহার আল্লাহ অতএব আল্লাহর নবী আমাদের জন্য প্রতিবেশীর হক ইসলামের আলোকে নির্ধারণ করে দিয়েছে নবীজি বলেন তোমার প্রতিবেশী যদি মুসলমান হয় তাহলে তার জন্য দুইটা হক তোমার প্রতিবেশী যদি মুসলমান প্লাস আত্মীয় হয় তাহলে তার জন্য তিনটা হক আর প্রতিবেশী যদি মুসলমানও হয় না আত্মীয় হয় না অমুসলমান তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা হক ঠিক আছে না কথা বলেন ঠিক নাবে ঠিক আমার নবী বলেন লাইস আল মোমেন ওই ব্যক্তি মোমেন না ওই ব্যক্তি মুসলমান না যিনি পেট ভরে খায় ক্ষুদা নিবারণ করে রসদ গ্রাহ্য দামি দামি খাবার কে ব্যাট পড়েছে কিন্তু তার প্রতিবেশী কিছু না খেয়ে ক্ষুদার্থ আছে অভুক্ত আছে সে ব্যক্তি কখনো মোমেন হতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না সেই কারণে নবীজি বলেন আর রাহেমুনাহমুহমর রহমান আল্লাহ দয়াময় আল্লাহ রহমান ও রহিম দয়াদ্রহণ ওই ব্যক্তির প্রতি যিনি সৃষ্টির প্রতি দয়াবান হয় যিনি মানুষকে দয়া করে মানুষকে ভালোবাসে মানুষের দুঃখ কষ্টকে শেয়ার করে শুধু নিজেই এবাদত বন্দেগি করে বিদ্যান হলে আবেদ হলে জাহেদ হলে হবে না বরং একজন মুসলমান তার পাশের গড়ের মানুষটি কেমন আছে সেদিকে তার দায়িত্ব 
রয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা সে কারণে আল্লাহ নবী বলেন নেরহামু মানফিলার তুমি আশেপাশে তোমার সমাজে জমিনে যে মানুষ আছে তাদের প্রতি তুমি দয়াদ্র হও ইয়ারহামু কুম মানফিস সামা তাহলে আসমানের অধিপতি খোদা লাই লাহাইল্লাহ তোমার প্রতি দয়াবান হবেন জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ আরো জোরে বলবেন না সোহান আল্লাহ আমার নবী বলেন তোমার কোন কাজটি খারাপ কোন কাজটি ভালো এই বিষয়টি নির্ধারিত হবে তোমার প্রতিবেশীর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আল্লাহ নবীকে সাহাবারা যখন প্রশ্ন করলেন ইয়ারসুল আল্লাহ আমি কোন কাজটা ভালো করছি আমি কোন কাজটা খারাপ করছি আহাসান্ত আসাহত সেটা কিভাবে নির্ধারিত হবে আমার নবী বলেন তোমার প্রতিবেশী তোমার পাশের ঘরের মানুষ তোমার সমাজের মানুষ তোমার পাড়া প্রতিবেশী যদি বলে তুমি এই কাজটি ভালো করেছ আমি নবী বলতে চাই সেটা হচ্ছে ভালো কাজ তোমার পাড়ার মানুষ সমাজের মানুষ প্রতিবেশীরা যদি বলে এইটা খারাপ তাহলে সেটা খারাপ কাজ আল্লাহ নবী সাহাবাদের মজলিসের মধ্যে ঢুকলেন সাহাবাদের ওই জায়গার মধ্যে নবী বসলেন আমার নবী বসে বললেন আমি কি তোমাদেরকে বলব কে তোমাদেরকে ভালো কে তোমাদের মধ্যে ভালো কে তোমাদের মধ্যে খারাপ তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ কোনটা খারাপ মানুষ কোনটা আমি নবী কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব কিনা তখন সাহাবরা বললেন ইয়ার সুল্লাহ কে আমাদের মধ্যে ভালো কে খারাপ আপনি নবী আমাদেরকে মাফ কাটি মানদণ্ড দেন আমরা সেটা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করব আমার নবী বলেন যে কাজের বিনিময়ে প্রতিবেশী মানুষ তোমার পাড়া প্রতিবেশী তোমার কাছ থেকে ভালো আশা করে তোমার কাছ থেকে খারাপের যদি কোনো আশঙ্কা না থাকে ক্ষতির আশঙ্কা যদি না থাকে তাহলে তোমার কাজটি ভালো আর তোমার ওই কাজ যেটা মানুষ মনে করে খারাপ আর যে কাজের বিনিময়ে মানুষের ক্ষতি সাধিত হয় সেটা হচ্ছে খারাপ আমার নবী যখন আত্মচরিত্র শিক্ষা দিলেন নবী সাহাবারা প্রশ্ন করলেন ইয়ারসুল আল্লাহ আনিল বীর রেওয়াল ইসমে ভালো এবং মন্দ সম্পর্কে আমরা জানতে চাই আমার নবী বলেন ভালো হচ্ছে হোসনুল খল তোমার উত্তম চরিত্র হচ্ছে ভালো আর খারাপ হচ্ছে মাহা কাফি সদরিকা ওয়াকার তালে আলাই হিন্নাস যেই কাজটি করার পরে তোমার অন্তর বলে আমি ভালো কাজ করি নাই আমি এই কাজটা খারাপ করেছি আহার তোমার মনের মধ্যে খারাপ তাসির পায়দা হয় আমি কেন মদের আড্ডায় গেলাম কেন জুয়ার আড্ডায় গেলাম কেন বেবি ছেড়ে গেলাম কেন অন্যায় কেন অসত্য কেন করলাম কেন মানবতা কেন মিথ্যার আশ্রয় নিলাম কেন গীবত করলাম কেন পরচর্চা করলাম কেন হিংসা করলাম কেন বিদ্বেষ করলাম কেন আরেকজনের প্রতি শত্রুতা করলাম এইভাবে একটার পর একটা যত খারাপ কাজ তোমার অন্তরের মধ্যে পীড়া দেয় তোমার কাছে খারাপ লাগে নবী বলেন সেটা হচ্ছে খারাপ সেটা হচ্ছে মন্দ যেই কাজটি করার পরে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে সমাজের মধ্যে তুমি বলতে পারো না আমি এই কাজটা খারাপ করে খারাপ করেছি আমি একটু আগে মদ্যপান করে আসলাম আমি জুয়ার আড্ডা থেকে আসলাম আমি বেবিচার করে আসলাম আমি ব্যবসার মধ্যে একজন মানুষকে ঠকিয়ে আমি আসলাম আমি সুদের জাল বিস্তৃত করে মানুষকে ক্ষতি করলাম আমি ঘুষ দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরি করি এই ধরনের কাজগুলো যখন তুমি মানুষের সামনে প্রকাশ করতে সাহস পাও না অতএব ওই কাজগুলো খারাপ আর যেই কাজ করার পরে তোমার অন্তর বলে কাজটা ভালো করি নেই তোমার অন্তর বারবার বলে কেন করলাম কেন করলাম অপরাধ বোধ যেই বিষয়ের মধ্যে কাজ করে সেটা হচ্ছে খারাপ আমার নবী বলেন তুমি ভালো মানুষ কি মন্দ মানুষ সেটা বিচারের ভার হচ্ছে তোমার পাশের ঘরের মানুষের তোমার সমাজের তোমার প্রতিবেশীর মানুষ যদি তোমাকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি পেলে নবী দাঁড়িয়ে আছেন এক জায়গায় 
অনেক দূরে যখন একটা লাশ যায় একটা কফিন বহন করে করে নিয়ে যাচ্ছে তখন নবী সাহাবারা যারা নবীর আশপাশে আছে নবীকে বলে ইয়ার সুরাল্লা এই মানুষটি ভালো আমার নবী বলেন হ্যাঁ এই মানুষটি ভালো সাথে আর একটা লাশ যখন যায় নবী সাহাবারা বলে এই মানুষটা খারাপ আমার নবী বলেন হ্যাঁ এই মানুষটা খারাপ সাহাবারা প্রশ্ন করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি নবী আমরা যাকে ভালো বললাম তাকে ভালো বললেন আমরা যাকে খারাপ বললাম আপনি নবী তাকে খারাপ বললেন বিষয়টা কি আমার নবী বলেন দেখো তোমাদের এই জবান আল্লাহ দরবারে এমনভাবে সাক্ষ্য হিসেবে কবুল হয়ে যায় তোমরা আমি নবীর উম্মত ইমামুল আম্বিয়ার উম্মত হিসেবে রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত বানিয়েছেন ওয়াকালিকা জাহাল না কোম মতা ওয়াসাত আনলিতা কোনো সোহাদা আল নাস তোমাদের জবান তোমাদের কথা তোমাদের সার্টিফিকেট তোমরা যাকে ভালো বলো আল্লাহর কাছে ভালো হিসেবে সে সাক্ষ্য হয়ে যায় তোমরা যাকে খারাপ বলো আল্লাহর কাছে সে খারাপ মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায় তোমরা যখন এই মানুষকে ভালো বললে আল্লাহ দরবারে সেই মানুষটা ভালো হয়ে গেল তোমরা যাকে খারাপ বললে আল্লাহর দরবারে সেই মানুষটি খারাপ হয়ে গেল শুধু তাই না দুনিয়ার জীবনে না আমার নবী বলেন অহম্মত তুমি যখন কেয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবে যেদিন সমস্ত সৃষ্টি একজন আর একজনের দিকে তাকাবে এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টির দিকে তাকাবে সেদিন রব্বুল আলমিন জিজ্ঞেস করবে ও মুসা আলহ ইসলামের সময়ের মানুষ তুমি কেন আমার তৌহিদের বাণী উচ্চারণ করো নাই তুমি কেন আমার নবীর সালতের বাণী নাও নাই আমি আল্লাহকে বিশ্বাস কেন করো নাই এভাবে ইব্রাহিম নবীর সময়ের মানুষকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কেন আমার তৌহিদের বাণী নাও নাই কে আমাদের ময়দান যে সত্য এই বিষয়টাকে তুমি কেন সত্যায়ন করো নাই কেন গ্রহণ করো নাই ইসলামের বাণী এক একজন নবীর সময়ের মানুষগুলোকে ডেকে ডেকে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবে তোমরা কেন আমার নবীর কথাগুলো মানো নাই কেন শোনো নাই তখন তারা বলবে ইলাহাল আলমিন তোমার নবীরা তোমার আদম সফিউল্লাহ তোমার নু নচিউল্লাহ তোমার মুসা কলিম উল্লাহ তোমার ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ তোমার ইসার উহুল্লাহ এরা আমাদের কাছে তোমার বাণী পৌঁছাই নাই আল্লাহ কে আমাদের ময়দান যে সত্য এখানে সে যে পরিণতি হবে সেটা জানতাম না তোমার নবীরা শোনাই নাই সেই কারণে আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারি নাই রবুল আলমিন তখন এক এক জন্য বিকে জিজ্ঞেস করবে ও আদম সফিউল্লাহ এই মানুষটি যা বলছে সেটা সত্য কি না তোমরা তাদের কাছে আমার বাণী কেন পৌঁছাও নাই তখন নবীর এক একজন নবী আদম সফিউল্লাহ নজি উল্লাহ ইব্রাহিম খলির উল্লাহ আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমরা তাদের কাছে তোমার বাণী নিয়ে গিয়েছি আল্লাহ যারা সাক্ষ্য দিয়েছে আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ তারা তো আজকের কেয়ামতের ময়দানে কামিয়াবির সোফান পেয়েছে তারা দুনিয়ার মায়া মহাচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে দুনিয়ার ইন্দ্র জালের মধ্যে পড়ে দুনিয়ার মায়া মরিচিকার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে দুনিয়া দুনিয়া করে পাগল হয়ে তুমি আল্লাহর ওয়াহাদানিয়তকে মানে নাই তোমার অভুবিয়তের স্বীকৃতি না দিয়ে তারা দুনিয়ায় এক একটা আরম্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল আজকে তারা এক একজন তুমি আল্লাহর বয়ে কেয়ামতের ময়দানের ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে মিথ্যা কথা বলছে তখন রব্বুল আলমিন এই ডোংরার জমিনের একজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেবে বাসকালীর মানুষ হোক বাংলাদেশের মানুষ হোক এশিয়ার মানুষ হোক আফ্রিকার মানুষ হোক ইউরোপের মানুষ হোক আমেরিকার মানুষ হোক যিনি আল্লাহ নবীর উম্মত ওই উম্মতদের থেকে একজনকে দাঁড় করিয়ে দেবে বলবে অগহি মামুলাম বিয়ার উম্মত তুমি বলো এই মানুষটা সত্য বলছে নাকি আমার নবী সত্য বলছে তখন আমাদের মতো আপনাদের মতো নবীর এক একজন উম্মত দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ তোমার নবীরা সত্য তোমার নবীরা তোমার সত্য বাণী তাদের কাছে পৌঁছিয়েছে তারা তখন দুনিয়ার মায়া মহাচ্ছন্ন তার মধ্যে পড়ে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা এগুলোর বহুদা দেব দেবীর পূজা অর্চনার মধ্যে দুনিয়ার ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ঘুষ দুর্নীতি মদের আড্ডায় জুয়ার আড্ডায় বেবিচারের মধ্যে তারা লিপ্ত ছিল এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে আজকে মিথ্যা বলছে তখন রবুল আলমিন আমাদের কাছ থেকে যখন সাক্ষ্য নেবে আমরা বলবো আল্লাহ তোমার নবীরা সত্য বলছে তোমার নবীদের পক্ষে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি তখন ওই সময়ের মানুষগুলো 
জিজ্ঞেস করবে তোমরা তুই মামুলাম্বিয়া মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর উম্মত তোমরা এসেছ আমাদের লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন মিলিয়ন বছর পরে তোমরা কিভাবে আমাদের পক্ষে সাক্ষী হবে তোমাদের সাক্ষ্য কিভাবে আমাদের সম্মানে পেশ করা হবে তখন রব্বুল আলমিন বলবে আমি আমার নবী কেমন বাণী দিয়েছি কালামে কদিমের উচ্চারণ করবে নবীদের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য আল্লাহ দরবারে কবুল রবুল আলমিন সেই সাক্ষ্য হিসাবে আমাদেরকে পেশ করে করে কালামে কদিমের এই জায়গা তেলাবাদ করবে আর তারা যখন বলবে তোমরা কিভাবে সম্ভব তখন আমার আল্লাহ বলবেন আমি ইমাম উলাম্বিয়াকে অগ্র পশ্চাৎ ডানে বামে আদিয়ন্ত দৃশ্য দৃশ্য সকল বিষয়ের সকল জ্ঞানে আমি আল্লাহ আমার নবীকে মহিয়ান করেছি আমার নবী বলেন ফালিন্তু মাহিসামাওয়াতিওয়াল আর শুধু একজন দুইজন নবীর উম্মতের সময়কাল না আল্লাহর সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ আল্লাহ সৃষ্টির দৃশ্যমান দৃশ্যমান সমস্ত বিষয়ের এলম আমি আমার আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছিলাম আরো জোরে বলি সোহান আল্লাহ সবে কোচে জানে দেখে বই দরিব গায়ে বে কি খবরই দেনে ওয়ালা আল্লাহ কব সবাই মহব্বত আমি না বিবি কে গলে সন মে আই হে তাজা বাহার পড়তে সাল্লাম আজ দর দেওয়ার নবীজি আল্লাহ 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 বার রবিউল আহলে ক আয়া হে দূরে তিম মাহে নবুয়ত মহরের সালত আয়া সিরাজে মুনির নবীজি আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী বলেন আলহল কুয়াল্লাহ সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার ফাহাবুল হলক ইল্লাহ মান আহসানা ইলা ইয়ালিহি আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি ভালো যে প্রতিবেশীর কাছে ভালো আল্লাহর এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টির কাছে যখন ভালো হয় আমার নবী বলেন সে তো আল্লাহর কাছে ভালো হয়ে যায় সেই কারণে একজন প্রতিবেশী তার সমাজের চলার পথের প্রতিবন্ধকতা যখন দূর করে দেয় যখন রাস্তা থেকে একটা কাটা সরিয়ে দেয় আমার নবী বলে নিমানের সত্তরটা শাখা আছে সর্বশেষ শাখা হচ্ছে রাস্তার মধ্যে যদি কষ্টদায়ক কোন জিনিস থাকে ওই কষ্টদায়ক জিনিসটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া প্রতিবেশী যেন আরামে এসে চলতে পারে সেটা হচ্ছে ইমানের সত্তরতম শাখার একটা অংশ চিৎকার দিয়ে বলি সুহান আল্লাহ আমার নবী বলেন যেই প্রতিবেশীর অনিষ্ট হতে আরেকজন প্রতিবেশী রক্ষা পায় রবুল আলমিনের দরবারে সেই ব্যক্তি হয় পরিপূর্ণ মোমেন আর যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে আরেকজন মানুষ রক্ষা পায় না সে ব্যক্তি কখনো মোমেন হতে পারে না আমার নবী বলেন উম্মত তোমার ঘরে যখন ভালো খাবার থাকে তখন তুমি তোমার খাবারের মধ্যে একটু ঝোল একটু পানি মিক্স করে দাও যেন খাবারটা একটু বেশি হয়ে যায় তোমার পাশের যে অভুক্ত মানুষ আছে প্রতিবেশী মানুষের মুখের মধ্যে যার অন্য নাই তার কাছে তুমি দিয়ে দাও তোমার ঘরে ভালো ভালো মাংসের টুকরা আছে সামান্য যে হাড়টা আছে ওই হাড়টা তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দাও একটা ছাগলের খুর হলেও তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দাও অন্য কোন আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে না পারলেও 
আমি নবী গ্যারেন্টি দিচ্ছি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণের কারণে রবুল আলমিন তোমাকে জান্নাতি বানিয়ে দেবে আরো জোরে বলি সোহান আল্লাহ তোমার ঘরে যখন ভালো কাবার তৈরি হয় তোমার সন্তানের হাতের মধ্যে ভালো ভালো নাস্তা ভালো ভালো রসদ গ্রাহ্য সামগ্রী তুমি হাতের মধ্যে তুলে দিও না কারণ তোমার ওই সন্তান যখন ভালো খাবার নিয়ে রাস্তায় বের হয় পাশের ঘরের সন্তান যখন দেখে যে ঘরের সন্তানের ভালো খাবার নাই মা বাবার মনে কষ্ট আসে ওই সন্তানের মনে কষ্ট আসে অতএব তুমি যদি পাশের ঘরের সন্তানকেও দিতে পারো তাহলে তোমার সন্তানের হাতের মধ্যে তুমি দিয়ে রাস্তায় বের করে দিতে পারো তোমার ঘরের দেওয়ালটা এমনভাবে উঁচু করবে না যেন পাশের ঘরের মানুষের বাতাসটা বন্ধ হয়ে না যায় একজন মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তুমি তাকে ধরে ধরে রাস্তাটা পার করে দাও কাঁটাটা সরিয়ে দাও একজন বৃদ্ধকে তুমি যখন প্রতিবেশী হিসেবে দেখাও তখন তুমি তার প্রতি শ্রদ্ধা বনত হয়ে সালাম দাও একজন সন্তান তুল্য সন্তানকে যখন দেখো তুমি তার প্রতি স্নেহ পরবশ হও আমার নবীর আগমনের আগে মানুষ সকালে প্রতিবেশীকে দেখলে বলতো আনা আমা বিকাই না তোমার চক্ষু শীতল হোক আনা আমা সাবা শুভ প্রভাত আনা আমা মাসা শুভ সন্ধ্যা এখন খ্রিস্টানরা বলে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট আমার নবী বলেন এত কিছু বলার দরকার নেই তুমি সমাজে প্রতিবেশী হিসেবে যখন চলবে তোমার সমাজের মানুষকে যখন দেখবে তুমি বলো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বাবারকাতু চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ আরো চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ আমার নবী বলেন এটা তুমি সকালেও দিতে পারো দুপুরেও দিতে পারো বিকালেও দিতে পারো সন্ধ্যায়ও দিতে পারো রাতেও দিতে পারো বরকেও দিতে পারো ছোটকেও দিতে পারো অভিজাতকে দিতে পারো অনভিজাতকে দিতে পারো ধনীকে দিতে পারো নির্ধনকে দিতে পারো কালোকে দিতে পারো সাদাকে দিতে পারো বাদামি বর্ণের কোনো অহংকার তোমার মধ্যে থাকে না কালো সাদা কোনো বাদামি এইরকম ব্যবধান থাকে না অভিজাত অনভিজাত ব্যবধান থাকে না বড় ছোট থাকে না নেতা কর্মী থাকে না ইমাম মুয়াজিন থাকে না সমস্ত দূরত্বগুলো মুহূর্তের মধ্যে যখন গুছে যায় সমাজে যখন তুমি এই সালামটা বিনিময় করো তোমার ইমানি শক্তি বেড়ে যায় অহংকার শূন্য হয়ে যাও তোমার কাছ থেকে অহংকারটা চলে যায় এই শান্তি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তোমার পাশের ঘরের মানুষের সাথে প্রতিবেশীর সাথে তোমার একটা শান্তি সৌহার্দ্য সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ আরো জোরে বলি সোহান আল্লাহ আমরা এই শান্তি বিনিময় করতে চাই কি চাই না তারা চাই হাত তুলি আল্লাহ আমাদের এই হাতগুলো কবুল করুন আরো জোরে বলি আমি প্রিয় ভাইয়ের আমার পাশের মানুষ কি সুস্থ আছে নাকি অসুস্থ আছে সেটা দেখার দায়িত্ব আপনার প্রতিবেশীর হক হচ্ছে একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া কথা বলেন ঠিক কিনা আমার নবী বলেন তুমি যখন অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে তখন মানে আদা মরিদ আন হাদ আফির রহমা সে তো রহমতের সাগরে ডুব দেয় ফাইজা জালাস আরিন্দাহু এস্থান কাহা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওই রুগীর পাশে বসে থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর রহমতের সাগরের মধ্যেই অবস্থান করো আর যে ব্যক্তি ঘরে উজু করে একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায় আমার নবী বলেন আবার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সে কুদরতের ছায়ার নিচে অবস্থান করে যদি বলেন না সোহান আল্লাহ এভাবে কারো গায়ের মধ্যে কাপড় নাই আপনি দেহের মধ্যে একটা বস্ত্র তুলে দিলেন নবী বলেন মামিন মুসলিমিন কাসা মুসলিমান সৌবান ইল্লা কানা ফি হেফজ ইল্লা মা দামা আনহু আলহে খেরকা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পরিধেয় বস্ত্রটা বস্ত্রহীনের গায়ের মধ্যে যে আপনি দিলেন সেটা পরিধানরত অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর কুদরতের ছায়ার নিচে অবস্থান করবে বলেন না সোহান আল্লাহ এইভাবে কোনো ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে যখন আপনি খাবার তুলে দেবেন তখন সেই ক্ষুদার তারণা নিবে গেল আপনি জান্নাতি মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন কারণ যে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাবার দেয় সেটা জান্নাতি চরিত্রের একটা অংশ হয়ে যায় মা এসা সিদ্দিকার অধি আল্লাহ তালহার কাছে একজন অভাবগ্রস্ত মা আসলেন তার দুজন সন্তানকে নিয়ে মা এসা সিদ্দিকার অধি আল্লাহ তালহা ঘরটা তন্ন তন্ন করে তিনটা খেজুর তুলে দিলেন তিনটা খেজুর যখন হাতে তুলে দিলেন মা নিজের জন্য একটা রেখে সন্তানকে দুইটা দিলেন সন্তান দুইটা খাওয়ার পরে তৃতীয় যেটা মায়ের হাতে আছে সেটাও খেতে চাইল 
আমাদের মাদেরকে আল্লাহ এত দয়া করেছেন এত মায়া করেছেন আমাদের মাদের অন্তরের মধ্যে এত দয়া মায়া মারা সব সময় দেখবেন নিজে না খেয়ে সন্তানকে কিভাবে খাওয়াবে সেই চিন্তার মধ্যে বিভূর তাকে কথা বলেন ঠিক কিনা কখনো কোন মা দেখবেন প্লেটের মধ্যে খাবার টেবিলে যখন আপনি বসছেন আপনি যতই দামি দামি খাবার গুলো রাখেন না কেন আমি আমার মার জীবনে দেখেছি আপনি আপনার মার জীবনে দেখেছেন কোন মা মুরগির ভালো মাংসটা আগে নেয় না মাছের ভালো টুকরাটা আগে নেয় না বরং সন্তানকে দিয়ে সর্বশেষ যে অংশটা থাকে জোর করে হলেও সন্তান দিলেও তারপরে মা সেটা নিতে চাই না কারণ মা চিন্তা করে আমার সন্তান খেলে আমি এখানে সন্তুষ্ট কথা বলেন ঠিক কিনা তো ওই মা তার নিজের হাতের সেই খেজুরটা দুইটা টুকরা করে দুই সন্তানের হাতের মধ্যে তুলে দিয়েছে ওই সন্তানগুলো আনন্দে ভেসে ভেসে নবীর দরবার ত্যাগ করলো একটু পরে নবীজি আসলেন মায়েশা সিদ্দিকার ঘরে এসে যখন তার বিভিন্ন খবর আকবর জিজ্ঞেস করলেন মায়েশা সিদ্দিকার অধি আল্লাহ তালান্হা এই বিষয়টা যখন তাকে বললেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন ও আয়েশা আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে এবং এই দুইজন মহিলার সাথে যে মা এসেছে এই চারজনকে আমি জান্নাতের মধ্যে ভ্রমণ করতে দেখছি জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ আরো জোরে বলি সোহান আল্লাহ আমরা তো প্রতিবেশীর হক আদায় করি না আমরা নিজেরাই খেয়ে উদরপূর্তি করি কিন্তু মা সৈয়দাতুন নেসাই আহলি জান্না ফাতেমাত জাহারা রদি আল্লাহ তালান্হা এরা আমাদের জন্য আদর্শ আবার তাদের আদর্শ রমণী আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা দেখি আমাদের অনেক মাদেরকে আমরা দেখি এই বাসকালে জমিনও আছে আমাদের এলাকার মধ্যে আছে দেখবেন মারা আপনি যতই মোটকা ভর্তি যতই ড্রাম ভর্তি চাল ধান আপনি আনেন না কেন সেখান থেকে একটু একটু জমিয়ে জমিয়ে রেখে দেয় কোন মা এসে ঘরের দুয়ারে হাঁক দেয় কোন ভিক্ষুক এসে হাঁক দেয় তাদের হাতের মধ্যে তুলে দেয় আপনি বুঝতে পারছেন না যে এই মা কি করছে এই মা যখন এক বিন্দু পরিমাণ এক মুষ্টি খাবার যখন তুলে দিচ্ছে তার জন্য ছোট্ট ছোট্ট এই আমুলগুলো বিশাল জান্নাতি একটা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে কেয়ামতের ময়দানে ওই মা যখন উঠবে অন্য কোনো আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে না পারলেও আমার আল্লাহ বলেন ও আল্লাহর বন্দি তুমি তো গরিবকে দিয়ে মূলত আমাকে দিয়েছ তুমি এতিমের মুখে খাবার দিয়ে মূলত আমি আল্লাহকে দিয়েছ তুমি আরেকজনকে দান করে মূলত আমি আল্লাহকে দিয়েছ আমি আল্লাহ তো তোমাকে বলেছি আল্লাহ জি নেই অনফি কোন আমু আলাহম বিল্লাহারে আমি আল্লাহ তোমাকে আমার নবীর মাধ্যমে কোরআনে হাকিমের আয়াত দিয়ে বলেছি যারা দিনে রাতে প্রকাশ্য প্রকাশ্যে দান করে আমি আল্লাহ তাদের জন্য মহান বিনিময় রেখেছি এবং দুনিয়ায়ও তাদের কোনো খোফ নাই কেয়ামতের ময়দানে কোনো খোফ কোনো ভয় কোনো ভীতি তাদের জন্য নাই ও মা তোমার জন্য দেখো আমি একটা বিশাল জান্নাতি পাহাড়ের আমল সাজিয়ে রেখেছি এটা নিয়ে তুমি আমার ফেরেস তাদের না রে তক নিয়ে জান্নাতে ঢুকে যাও চিৎকার দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ কারো চিৎকার দিয়ে বলবেন না সোহান আল্লাহ এই কারণে আমার নবী বলেন কুন্তুম খাইরা উম্মতি নিজাত লিন্নাস घोषणा তো আমি যে কথা আপনাদের খেদমতে আরস করতে চেয়েছিলাম প্রতিবেশীর হক আল্লাহ রসুল আমাদের জন্য এমনভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন মা ফাতেমার ঘরে চারটা রুটি তৈরি হয়েছে কয়টা রুটি চারটা রুটি এমনভাবে অভাবগ্রস্ত সংসার সেখানে চারটা রুটি তৈরি করাও অনেক কঠিন আল্লাহ নবীর জামাতা গোটা পৃথিবীর বেলাহাইতের সম্রাট তিনি আরেকজনের কাছে কাজ করে করে কোনো রকম এক বেলার খাবার খায় আর এক বেলার খাবার জুটে না মা সৈয়দাত নেসাই আহলিল জান্না অনেক কষ্ট করে আটা পিষে নিজে পানি টেনে সংসার চালাচ্ছেন সেই জায়গায় তারা দুজন যখন আমার নবীর দরবারে গিয়েছেন যে আরসুর আল্লাহ আর তো পারি না সবর করলেন নবী এসে ঘরের মধ্যে দেখলেন যে কম্বল একটা নিয়েছে দুইজনে স্বামী স্ত্রী দুইজনের কোনো রকম হচ্ছে না উপরের দিকে টানলে নিচের পাঁচ দিকে খালি হয়ে যায় 
পার দিকে টানলে উপরের দিকে খালি হয়ে যায় তারপরও আমার নবী চাইলে যিনি অতীত বেমাফাতি হি হাজাই নীল আর যিনি বলেছেন গোটা সৃষ্টির চাবি আমার হাতে তা আমার নবী তো চাইলে কোটি কোটি কম্বল তাদের হাতের মধ্যে তুলে দিতে পারতেন ঠিক না নবী তাদেরকে সবরের শিক্ষা দিয়েছেন আবার যখন নবী দরবারে গিয়েছেন মলায় কায়নাত বলে ইয়ার সোল্লাহ পানি টানতে টানতে আমার হাতের মধ্যে তো ফোসকা পড়ে গেছে মা ফাতে মতো জাহারা সংসারের রুটি থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ করতে করতে হাতের মধ্যে ফোসকা পড়ে গেছে বলে আর সোল্লাহ গনিমতের মাল হিসেবে আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ হিসেবে আপনি আমাদেরকে একজন মানুষ অথবা একজন গোলাম দেন যাতে আমাদের ঘরের মধ্যে একটু সামান্য সাপোর্ট হয় আমার নবী বলেন দেখো আমার আসাবে সোফার মধ্যে যারা আছে তারা পেটের মধ্যে পাথর বেঁধে আছে না খেয়ে আমি তো গোলামগুলো তোমাদেরকে দিতে পারি না বরং এগুলো বিক্রি করে কোনো জায়গায় দিয়ে আমি তাদের পেটের অন্যের ব্যবস্থা করব বরং আমি তোমাদের দুজনকে আমি একটা নিয়ামত শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা শোয়ার সময় তেত্রিশ বার সোবাহান আল্লাহ বলবে তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ বলবে আর চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবর বলে একশো বার মিলিয়ে পড়বে দেখবে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের শরীরের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি এনে দিয়েছে যেটা বলবেন না সোহান আল্লাহ আরো চিৎকার দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ তাহলে এই তসবিগুলোর মধ্যে লাভ আছে না ক্ষতি আমি প্রসঙ্গ ক্রমে একটু নিয়ামতের কথা এই এই প্রোগ্রামগুলো যতগুলো এসেছে আমি কিছু আমলের ওয়াজ করেছি ঠিক না যাতে ছোট ছোট নিয়ামতে কেবার আমার বাবার বয়সী মুরব্বীরা এই রকম বাবার বয়সী মুরব্বীরা আমার নবীর দরবারে গিয়েছে বলে আর সুরাল্লাহ ইন্না সারাই আল ইসলাম কতকা সুরাত শরীয়তের ইসলামের শরীয়তের বিধি বিধানগুলো নামাজ বলেন রোজা বলেন হজ বলেন জাকাত বলেন মা বাবার হক আত্মীয় স্বজনের হক প্রতিবেশীর হক এতিমের হক দুস্থের হক এত কিছু ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকির এত একটা একটা নিয়ামত শরীয়তের এত বিধি বিধানগুলো ইয়ার সুরাল্লাহ আমি পালন করতে পারি না আমি এত সব বুঝি না আপনি নবী আমাকে একেবারে সহজ কিছু আমল শিখিয়ে দেন যাতে আমার কাজ হয়ে যায় আমার নবী বলেন ঠিক আছে আমি তোমাকে শুধু এইটুকু বলবো আল্লাহর জিকির ছাড়া তোমার জিব্বাটা যেন বন্ধ না থাকে তুমি বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকিরের মধ্যে থাকবে সেটাই তোমার জান্নাতের বসিলা হয়ে যাবে চিৎকার দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ রথবা না জিকির ইল্লাহ এটা আমার নবীর হাদিস তো সেই জিকির আমরা যখন করি আমি এই ডোংরার মধ্যে আরো দুইটা প্রোগ্রামে এসেছি ঠিক না তো আমার নবী বলেন আমার উম্মতের মধ্যে এমন আমলকারী আছে কিন্তু আমি নবী দেখতেছি তাদের আমলকারী কম কিন্তু সওয়াবের বেলায় যদি হিসাব করি তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে ঢুকে যাবে যদি বলেন না সোহান আল্লাহ একেবারে কম কষ্টে তারা জান্নাতে ঢুকে যাবে তো সেগুলো কি আমার নবী বলেন তুমি পাঁচ অক্ত ফরাস নামাজের পরে ফি কুল্লে সালাতে দুবুরিন মক্তু বাতিল তুমি ফরাস নামাজ শেষ করে তুমি দশ বার সোহান আল্লাহ বলবে এইভাবে ইয়াকে দোহা বেয়া দিহি নবী নিজের হাতে এভাবে গণনা করছেন তসবি দিয়ে গণনা করবেন না কারণ আমার নবী বলেন তোমার আঙ্গুলের ব্যায়ামও হবে এরকম দেখেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম আমার নবী দিয়েছেন ঠিক না এভাবে যখন করবেন আর কোনো ব্যায়াম আলাদা করতে হবে না আঙ্গুলের ব্যায়াম হয়ে যাবে আর আমার নবী বলেন তুমি এইভাবে যখন তসবি আদায় করবে কেয়ামতের ময়দানে এই হাতের আঙ্গুলকে জিজ্ঞেস করবে আঙ্গুল আমরা কিভাবে ব্যবহার করেছি আপনি যদি তসবির মধ্যে এটা ব্যবহার করেন তাহলে এই জায়গাটা জাহান নামের আগুনে স্পর্শ করতে পারবে না চিৎকার দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ আবুল আহাব শুধু আমার নবীর আগমনে মিলাদুন নবীর সময়ে খুশি হয়ে একটা বাদি আজাদ করে দিয়েছে ওয়াজ আপনারা শুনেছেন ঠিক না বাতি যে এসেছে ভাইয়ের ঘরে সেই খুশিতে গোলাম আজাদ করে দিয়েছে শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে তিনি জাহান নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত কিন্তু প্রতি সোমবার এখানে আল্লাহ মধুর ফোটার মতো দুধের মতো এমন একটা নিয়ামত এই আঙ্গুলের মধ্যে দেয় এই আঙ্গুলটা তিনি যখন চোষেন তখন তিনি একটু আরাম বোধ করেন চিৎকার দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ আরো চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ এই আঙ্গুল দিয়ে যখন আপনি তসবি আদায় করবেন এই আঙ্গুল জাহান নামের জন্য আল্লাহ হারাম করে দেবে আমার নবী বলে একেবারে সিম্পল আমল সেই সিম্পল আমল কি তুমি প্রতিদিন সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ কয়বার হলো মুরব্বি হল ইন্তালে গুন্না বাজিয়াল খবারই খবারই দশবার তাহলে দশবার সোবাহান আল্লাহ বললেন এবার আলহামদুলিল্লাহ 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 এভাবে কয়বার দশবার এবার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এভাবে এতটুকু আসলেন কয়বার হলো দশবার তাহলে তিন দশে তিরিশ মাস আল্লাহ মুরব্বিউল বাজি হাত তনবোধ আল্লাহ দিলি বয়সে যান সিনিয়র মেধার দিক দিয়ে সিনিয়র আয় কয়বার আগে হদ্দে তিরিশবার মাশাল্লাহ আর নয় বকিললে 
যে মা বাপর গরম দিয়ে আজার আজার হাফেজে করান বাইরে তারা তো এনেছে হই না এনে মেধাবী ঠিক ন এখন যদি আরার মতো বিশ্ববিদ্যালয় হইতো বড় বড় ডিগ্রির অধিকারী হইতো ঠিক ন আল্লাহ রবুল আলমিন মেধা কিভাবে দেয় একজন চাষাবাদ যখন মানুষ করে সেটা মেধা একজন ছেলে যখন ক্রিকেট খেলে সেটাও মেধা যাকে আল্লাহ যে বুদ্ধি দিয়েছেন বুদ্ধি মানে কি শুধু একেবারে ডিগ্রি করার নাম বুদ্ধি না আপনি যে কাজ করেন একটা কাঠ মিস্ত্রি দেখেন কত সুন্দর করে আলপনা করে করে কাঠটা কাটে এইভাবে সবগুলো হচ্ছে বুদ্ধি একটা বাবুই পাখি আপনি চিন্তা করতে পেরেছেন যে একটা তাল গাছের মধ্যে আরো পুকুরের উপরে একটা বাসাও কিন্তু পুকুরের মধ্যে পড়ে না ঠিক না বাবুই পাখিগুলো ওই বাসার মধ্যে ঢুকে এমনভাবে বিনি সুতার মালা যেভাবে গাতে সেইভাবে একেবারে খড় কুটুগুলো এমনভাবে গেতে গেতে ঘরটা বানায় সেখান থেকে তার বাচ্চাও পড়ে না ডিমও পড়ে যায় না বরং সেখানে বসবাস করে সেখানে ডিম পারে সেখানে বাচ্চা দেয় কথা বলেন ঠিক কি না আমার নবী বলেন ওমাম আল্লাহর কালাম শুনিয়েছেন ওমামিন দাহাবিন ফিল আরো দে আল্লাহ রিস্কো হা যে আল্লাহ ইল্লা আল্লাহ রিস্কো হা সুবাহান আল্লাহ বিহামদি তো আল্লাহ বলেন যে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যত কীট পতঙ্গ আছে সেগুলো রিজিক আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন তাদেরকে কে খাওয়ায় তাদের জন্য তো আমাদের মানব সন্তানের মধ্যে রুচিক রাজ্য কোনো খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই কিন্তু একটা পাখি যখন বাসা থেকে বের হয় আবার পেটবর্তী খাবার খেয়ে ওই বাসার মধ্যে ঢুকে সেই বাসাটা বিনি সুতার বালার মতো এমনভাবে গেতে সন্তানটা নিরাপদ থাকে যত বড় একানব্বইয়ের সাইক্লোন হোক না কেন এই বাসাগুলোর মধ্যে কোনো আক্রমণ হয় না কথা বলেন ঠিক কি না তো এটাও তো বুদ্ধি এই বুদ্ধি দিয়েছেন কে একটু জোরে আরো গলা ফাটিয়ে আরো চিৎকার দিয়ে আরো মোহব্বতের সাথে আলমিন এই কারণে বলেন আমাদের জন্য নিয়ামত দিয়েছেন যে এই ভূপৃষ্ঠকে আমাদের জন্য বিচরণের ক্ষেত্র বানিয়েছেন আর আল্লাহ আমাদের জন্য এখানে রুজি রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন এই রিজিক যিনি যেভাবে অন্বেষণ করে যিনি যেভাবে সগল করে প্রত্যেকটা মেধাকে আমরা সম্মান করি প্রত্যেকটা মেধাকে আমরা মূল্যায়ন করি কথা বলেন ঠিক কি না তো আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলাম তাহলে তিরিশ বার হলো এক ওয়াক্তে ঠিক না পাঁচ ওয়াক্ত হলে কত হয় হবার হয় বাজি হল না দেড়শো বার তিন পাঁচে পনেরো দেড়শো বান্ন দেড়শো বার আমার নবী বলেন তুমি যখন রাত্রে এবার ঘুমাতে গেলে ইজা আওয়া ইলা ফেরা সিহি তুমি যখন আরামের বিছানায় শুতে গিয়েছ সেটা যার যে সামর্থ্য ফাদ্দালা বা আদুকুমালা বাদ যাকে আল্লাহ যে রকম বিছানার সামর্থ্য তৌফিক দিয়েছেন যিনি যত বড় পয়সাওয়ালা যার বিছানাটা যত আরামদায়ক সে আরামদায়ক বিছানার মধ্যে আল্লাহর ওই তসবি তাহামি তকবির আদায়ের অংশ হিসেবে আমার নবী বলেন তুমি আবার ওয়াসাব্বাহা ওয়া কাব্বারা ওয়া হ্যামেদা তুমি আবার ওই তসবি গুলো ফজরে যেভাবে তেত্রিশ বার তেত্রিশ বার পড়েছ ওই নিয়মে তুমি আবার তেত্রিশ বার সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবর পরে একশো বার করে দাও তাহলে একশো বার নবী বলেন এটা মিয়াতুন বিল লেসান তোমার লেসানে তোমার জবানে তোমার এটা জিব্বা চালনার মধ্যে সংখ্যায় গণনাই হলো একশো বার কিন্তু আমি নবী বলতে চাই সওয়াবের বেলায় যেহেতু প্রত্যেকটা আমল আল্লাহ দরবারে বেআসারে আমসালেহা দশ গুণে গুণান্বিত রাতে বিছানার মধ্যে তুমি যখন একশো বার তসবি আদায় করলে আল্লাহ রবুল আলমি সেটা এক হাজার বারে পরিণত করে দিয়েছে আর তুমি যখন দিনে পাঁচ অক্ত নামাজে তিন পাঁচ পনেরো দেড়শো বার যখন পড়েছ আল্লাহ রবুল আলমিন এটা বিল্লেসান হয়েছে দেড়শো হ্যাঁ খামসু নব মিয়াত মাররা কিন্তু আমার নবী বলেন এটা ফিল মিজান কালকে আমতের ময়দানে মিজানের মধ্যে যখন তোমার আমল রাখা হবে ওই ডান পাল্লাকে ভারী করার ক্ষেত্রে আমার নবী বলেন এটা দেড় হাজার বারে পরিণত হয়ে গেল অতএব একজন মানুষের আমলের মধ্যে আড়াই হাজারটা নেকি আড়াই হাজারটা সওয়াব ঘুমের সময় সে লাভ করলো নামাজ রাখেন রোজা রাখেন হজ রাখেন জাকাত রাখেন মা বাবার খেদমত সততা ন্যায় নিষ্ঠা শোকর সবর আদল তাওয়াকুল ইনসাফ যতগুলো আছে গিবদ না করা পরচর্চা না করা সত্য কথা বলা মানুষের গ্লাসের মধ্যে পানি ঢেলে দেয়া রাস্তা থেকে কাটা সরিয়ে দেয়া একজনকে সালাম দেয়া প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা একজন মানুষের খাবার দেয়া একজন মানুষের গায়ে একটা কাপড় তুলে দেয়া এই রকম একজন মিসকিনের গায়ের মধ্যে হাত বলিয়া দেয়া যত আমল আছে আমার নবী বলে নুম্ম তুমি এগুলো রাখো কিন্তু আমি নবী তোমাকে বলতে চাই যে আমাকে একজন মানুষ দেখাও 
যে ব্যক্তি প্রতিদিন আলফাইনে ওয়া খামসে মিয়াতিন সাইয়াতিন যে ব্যক্তি আড়াই হাজার গুনাহ করে রাতে ঘুমায় এরকম একজন উম্মত আমাকে দেখাতে পারবে না কারণ একজন মানুষ গনে গনে আড়াই হাজারটা গুনাহ একদিনে করতে পারে না কিন্তু সেই ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আড়াই হাজারটা নেকি আড়াই হাজারটা সওয়াবের পাল্লা ভারী করে সে ঘুমালো চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আমরা এই আমলগুলো করতে চাই কি চাই না কারা চাই लाइल्ला কারণ যে ব্যক্তির জীবনে লাইল্লাহ স্বীকৃতি আছে আমি নবী গ্যারেন্টি দিচ্ছি সে ব্যক্তি জান্নাতি হয়ে যাবে কারণ জাহান নামে গেলেও আমি নবী সুপারিশ করে করে তাকে জান্নাতের মধ্যে পৌঁছে দেব শুধু কন্ডিশন হচ্ছে লিমান মাতালা ইউসিক বিল্লা হিসাইয়া আমার নবী বলেন উম্মত আমার আমি জান্নাতিকে জান্নাতের জন্য সুপারিশ করব এমনটি না কেবল জান্নাতিকে বড় জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেব তা না বরং আমি নবী বলতে চাই সাফাতি লে উম্মতি লে আহালিল কাবায়ের যত কবিরা গুণাকারী আছে নবী সাহাবা বলেন ওয়াইন সারা কাওয়াইন জানা ইয়া রসুল আল্লাহ কেহ যদি চুরি করে কেউ যদি জেনা বিচার করে সে তা সেও কি সুপারিশ পাবে আমার নবী বলেন হা জেনা করলেও বেবিচার করলেও গুণাগার হওয়ার পরে জাহার নামে যদি সাব্যস্ত হয় আমি নবী দেখব আদনা পরিমাণ ইমান তার আছে কি না কারণ ইজা কান এই অমল কেয়ামা সুফিয়াই তো যখন কেয়ামত কায়েম হবে আমি নবীকে আল্লাহ সাফাতের অধিকারী বানাবেন আমি নবী আল্লাহকে বলব কুলতো আদখিল জান্না আল্লাহকে তুমি জান্নাতে পৌঁছে দাও মান কানা ফি কল বিহি মিসকাল ও খারদালা যার কলবের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ অনু পরিমাণ ইমানের আলো আছে আমি তার জন্য সুপারিশ করছি আমার নবী বলেন ফায়াদ খুলন আমার সুপারিশ নিয়ে নিয়ে তারা জান্নাতে ঢুকে যাবে আরো জোরে বলি সোহান আল্লাহ সেই কারণে আমার নবী বলেন উম্মত তোমার সমস্ত আমল এক পাল্লায় তুমি আল্লাহকে মোহব্বত করে যখন তোমার জবানটা আল্লাহর দরবারে স্বীকার করে নিলে আমি কি তোমাদেরকে বলব না আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজার সুসংবাদ দেব না তখন সাহাবরা বলেন আপনি আমাদেরকে বলেন আমার নবী বলেন তুমি শুধু লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতাইল্লা বিল্লা বলো আমি নবী গ্যারেন্টি দিচ্ছি এই তসবি তোমাকে জান্নাতি বানিয়ে দেবে আরো জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ তাহলে লাভ আছে না ক্ষতি একটু জোরে বলেন লাভ না ক্ষতি কেমন নিয়ামত আমার নবী ভান্ডারের মধ্যে আমার নবীর সাহাবারা নবীকে খুশি করার জন্য আল্লাহ রেজামন্দি নবীর দয়া পাওয়ার জন্য নবীর উজুর পানিগুলো গায়ে মাখা আরম্ভ করে দিয়েছে আমি গভীর রাতে এসে একটা প্রোগ্রামে বলেছি আপনারা যারা এই প্রোগ্রামে ছিলেন তারা শুনেছেন এটা সাহাবাই ক্রামের হব্বে রসুলের অংশ হিসেবে বলেছি আর আজকে বলবো প্রতিবেশীর হকের অংশ হিসেবে আমার নবীর এ হাদিস আগে পরে পুরাটা যদি না বলি হাদিস অসম্পূর্ণ হবে সে কারণে এটার পুরো অংশটাই আমি বলছি নবীর যখন উজুর পানিটা নিলেন তারা গায়ে মাখা আরম্ভ করলেন ইন্না রসুল আল্লাহ সাল্লামা তাওয়াদ্দা ইয়ামান ফাজা আল্লাহ সাবহু ইয়াতামা সাহু না বেবধুহি তারা যখন নবীর পানি গায়ে মাখা আরম্ভ করলেন তখন আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন মাই আহমিলো কমালা হাজা কি ব্যাপার তোমরা উজুর পানিগুলো গায়ে মাখা কেন আরম্ভ করলে আমি উজু করতেছি উজুর পানি এভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে পড়ছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে সাহাবারা গায়ে মাখা আরম্ভ করে দিয়েছে নবী জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এই কাজ কেন করছো তখন আমার নবী সাহাবারা বলেন ইয়ার সুল্লাহ আমরা করছি একটা কারণে সেটা হচ্ছে হব্বুল্লাহে ওয়ারাসুলহি আল্লাহর ভালোবাসা আপনি নবীর ভালোবাসা আমাদেরকে এই কাজের মধ্যে অনুপ্রাণিত করেছে উদ্বুদ্ধ করেছে তা আমার নবী বলেন ঠিক আছে মানসার রাহু আইবাল্লাহা ওয়ারাসুলাহু আউ ইহিব বহু ওয়ারাসুল হু হাদিসের অর্থ হচ্ছে যার অভিপ্রায় যার ইচ্ছা হচ্ছে আল্লাহ এবং রসুলের ভালোবাসা পাওয়া এরপরের লাইনে হচ্ছে যে আল্লাহ এবং রসুলের ভালোবাসা পেতে চায় তাহলে তার জন্য আমি নবী আরও তিনটা কাজ দিচ্ছি ফালিয়াস দুঃখ 
হাদিসাহু ইজা হাদ্দাসা ওয়ালি ইউয়াদ্দে আমানাতাহু ইজা উতমিনা ওয়ালি ইউহাসিন জাওয়ারা মান জাওয়ারাহু আমার নবী বলেন আর তিনটি কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে তুমি যখন মুখে কথা বলবে মিথ্যা বলবে না সত্য কথা বলবে তোমার কাছে যদি আমানত আসে তুমি সেটা খেয়ানত করবে না ওয়াল ইউহাসিন জাওয়ারা মান জাওয়ারাহু তোমার প্রতিবেশীর সাথে তুমি উত্তম আচরণ করবে প্রতিবেশী কি ক্ষুধার্ত প্রতিবেশী কি অভুক্ত প্রতিবেশী কি অসুস্থ প্রতিবেশী কি মারা গিয়েছে প্রতিবেশীর কি ঋণের ভারে জর্জরিত প্রতিবেশীর কি দায় দেনার কারণে ঘর থেকে বের হতে পারছে না এই রকম তুমি প্রতিবেশীর দায় থাকলে দায় মুক্ত করার জন্য তুমি টাকা পয়সা দিয়ে গিয়ে আসবে ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধের জন্য গিয়ে আসবে তার খাবার না থাকলে তার খাবারের ব্যবস্থা করবে তার দেহের মধ্যে কাপড় না থাকলে কাপড় দেবে তার যদি গৃহ না থাকে তুমি তাকে গৃহের ব্যবস্থা করবে তুমি তার পাশে দেয়ালটা এমনভাবে উঁচু করবে না যেন আল্লাহর দেয়া বাতাসটা তার দিকে যেন না যায় বন্ধ হয়ে না যায় আর তোমার অনিষ্ট থেকে যদি তোমার প্রতিবেশী বাঁচে তোমার অনিষ্ট থেকে তোমার প্রতিবেশী যদি রক্ষা পায় তাহলে তুমি মোমেন আর তোমার অনিষ্টের কারণে প্রতিবেশী যদি কষ্ট পায় তুমি কখনো মোমেন হতে পারবে চিৎকারজি বলেন না সোহান আল্লাহ আমরা প্রতিবেশীর হক আদায় করতে চাই কি চাই না কারা চাই আল্লাহ আমাদের এই হাতগুলো কবুল করুন আরো জোরে বলি আমি সেই কারণে আমার নবী বলেন যে এই রকম মানুষ যদি ঋণগ্রস্ত হয় সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে আপনি মনে করেন ডিক্লারেশন দেওয়ার দরকার নাই আপনি যদি দেখেন যে আপনার ভাই ঋণগ্রস্ত আপনার আপনজন ঋণগ্রস্ত আপনি জাকাতের অংশ তাকে দিতে পারবেন কিসের অংশ জাকাতের অংশ কেউ যদি দায়গ্রস্ত হয় দায় মুক্তির জন্য আপনি তাকে দিতে পারবেন কেউ যদি অসুস্থ হয় অসুস্থতার জন্য দিতে পারবেন পড়ালেখার জন্য দিতে পারবেন আপনি জাকাতের অংশ প্রয়োজনে তাদেরকে দেন সৎকা দিতে না পারলেও জাকাত তো আপনার দিতেই হবে সেই জাকাতের অংশ আপনজনকে দিয়ে দেন যদি আপনি মনে করেন যে তাকে বললে সমস্যা হবে বলার দরকার নাই আর যদি বলা দরকার মনে করেন তাহলে আপনি বলে দেবেন যে ভাই আমি তোমাকে জাকাতের টাকা দিচ্ছি কথা ঠিক আছে কিনা আমরা যদি এভাবে হক আদায় করি তাহলে আমাদের সমাজের মধ্যে কি কোনো সমস্যা থাকবে কথা বলেন থাকবে আপনি যখন সমাজে চলবেন কোরআনে রায়াত কি ইবাদুর রহমান আল্লাহ দিন ইয়ামসুন আল্লাহ আর দে হাওনা রহমানুর রহিমের বন্দা হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি জমিনে চলাফেরার সময় বিনয়ের সাথে ভদ্রতার সাথে সফটলি জ্যান্ডলি যারা চলাফেরা করে তারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা আর যে অহংকার করে ইন্নাল্লাহিব্বু মান কানা মুখতাল ইন ফখুর ঠিক আছে না যার মধ্যে ন্যূনতম অহংকার আছে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তা আপনি প্রতিবেশীর সাথে যখন সুন্দর আচরণ করবেন অহংকার ছাড়া নিরহংকারী মানুষের সাথে তো আপনার সম্পর্ক হবে নামাজে গেলেন সেখানে কি সাদা কালো আছে সেখানে বড় ছোট আছে একজন ইমামের পেছনে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়ছি সমাজের মধ্যে আমরা যদি ওইভাবে চলি এমনকি আমার নবী বলেন কে হিন্দু কে বৌদ্ধ কে খ্রিস্টান কে মুসলমান সেটা তুমি ফরক করবে না বরং মানুষের ক্ষেত্রে তুমি মানুষকে ভালোবাসবে সৃষ্টিকে ভালোবাসবে তুমি প্রস্তাব করার সময়ে হাড়ের মধ্যে প্রস্তাব করবে না কারণ এই হাড়টা আমার জিন্নাতের খাবার তুমি গোবরের মধ্যে প্রস্তাব করবে না কারণ গোবরটা হচ্ছে আমার জিন্নাতের খাবার কারণ জিন্নাতের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালা জিন্নাতের মধ্যে কোরআন তালাবাদকারী জিন্নাতের মধ্যে নামাজ পড়ে এমন আছে কি না কথা বলেন ঠিক কি না আপনারা যখন আল্লাহর ঘরে যাবেন আল্লাহর ঘর থেকে পেছন দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে যেখানে মা সৈয়দাতুল নেশায় খদিজাতুল কোবরা রদি আল্লাহ তালান্হার মাজারে পাক সেখানে যাওয়ার সময় মা খদিজাতুল কোবরা কোথায় জান্নাতুল মহাল্লাহ জান্নাতুল মহাল্লাহর মধ্যে যাওয়ার আগে একটা মসজিদে জিন আছে সেটার নাম কি মসজিদে জিন সেই মসজিদে জিনের নাম হয়েছে কারণ আমার নবী যখন আল্লাহর কোরআন তালাবাদ করেছে তখন জিন্নাতের একটা বিরাট অংশ সেখানে তারা আমার নবীর কোরআন শুনে শুনে মুসলমান হয়েছে জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ আরো চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ আবার যারা অনিষ্টকারী আছে তারা বিভিন্ন সময় আমাদের ক্ষতি করতে চায় তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমার নবী বলেন তুমি পাঁচ অক্ত নামাজের পরে তুমি আয়াতুল কুরসি পড়ো আল্লাহ কুরসিওয়াল আর্দ 
ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়ুল আযীম আমার নবী বলেন তুমি এটা পাঠ করে সিনাই ফু দাও প্রত্যেকটা নামাজের পরে যখন ফু দেবে আর একটা নামাজ পর্যন্ত তোমাকে আল্লাহর ছায়া দেবে কোনো সমস্যা হবে না আর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে যারা আয়াতুল কুরসি পড়ে ফি কুল্লে সালাতিন মুক্তুবাতিন আর অন্য জায়গা আছে মফরুজাতিন ফরজ নামাজের পরে মুক্তুব মানেও ফরজ ফরজ নামাজের পরে মান কারা আয়াত আল কুরসি ফি কুল্লে দুপুরে সালাতিন মুক্তুবাতিন ফরজ নামাজের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পাঠ করে আমার নবী বলেন জান্নাত থেকে তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না জান্নাত থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না বাধা শুধু একটা সেই বাধা হচ্ছে মৃত্যু মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যক্তি যেহেতু দুনিয়ায় থাকবে জান্নাতি কিভাবে যাবে আমার নবী বলেন মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে সে ব্যক্তি জান্নাতি মানুষে পরিণত হয়ে যাবে বলবেন না সোহান আল্লাহ আমরা জান্নাতি মানুষ হতে চাই কি চাই না আল্লাহ তার কবরটা তো জান্নাতের পর সে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক না কথা বলেন ঠিক কি না সখত মসে কিল জবাব মে উঠা দো পর শর তোমারা বন্দা আজাব মে সমান তারিখ হো রে সলতিয়া আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমার নবী নন্দিনী নবীর মা অবশিষ্ট রুটিটা তার হাতের মধ্যে তুলে দিয়েছে আমার নবী যখন এসে মা ফাতেমাকে দুর্বল চিত্তের মধ্যে পেলেন নবী জিজ্ঞেস করলেন ও গো মা তুমি কি আজকে খাও নাই তোমাকে এত দুর্বল চিত্তের মধ্যে কেন আমি পেয়েছি আমার নবীর মা উত্তর দেয় মা সৈয়দাতুন নেশায় হলিল জান্না ফাতেমা বলে ইয়ারসুল আল্লাহ আল্লাহর কালাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাহিলা ফলা তানহার আপনি নবী শিক্ষা দিয়েছেন প্রতিবেশী যদি হাত পেতে দেয় সেই হাত ফিরিয়ে দিতে নেই আমার বরাদ্দে আমার ভাগ্যে আমার খাওয়ার জন্য যে রুটিটা আমি অবশিষ্ট রেখেছি সেই রুটিটা আমি একজন মুখানাঙ্গা কুদার্ত মানুষের হাতে তুলে দিয়েছি না খাওয়ার কারণে আমি পাতেমাকে আপনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেয়েছেন আমার নবী আল্লাহ দরবারে হাত তুলে দিয়েছে বলে আল্লাহ মুসবি আল জাহা আল্লাহ তুমি ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী ইয়া কাদি আল হাজা আল্লাহ তুমি মানুষের হাজাত পূর্ণকারী লাতা জিয়ে ফাতে মাতা বিন্তে মুহাম্মদ সবাই বলি সাল্লাহ হেওয়াসাল্লামা আমার ফাতে মা যেন ক্ষুধার্ত না হয় আমি নবী তুমি আল্লাহর দরবারে হাত তুললাম নবীর ওই হাত নিচে নামার আগে আগে মা ফাতেমার খিদার তারণা চলে যায় অভাব দূর হয়ে যায় 
আমার নবীর সাহাবারা মা ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করে অগো নবী নন্দিনী ফাতেমা আল্লাহর নবী তোমাকে তোমার জন্য দোয়া করার পরে তুমি আর কখনো অভাবগ্রস্ত হয়েছো কি না সুম্মা সাল তোহা বাদ আলিক ফাকালাত মা ফাতেম উত্তর দেয় মা জি তু বাদ আলিক আমি একটা সেকেন্ডের জন্য অভাব তো দূরের কথা আমার পেটের মধ্যে খিদার যে তারণা সেই ক্ষুধার্ত অবস্থা থেকে আমি মুক্তি পেয়ে গিয়েছি समझे कुरबान हो जा इनके रोजे पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते सलतनिया सलामुनिया हबीब अल्लाह ये कारण हम जो कौन सिद्दी का बरोदी अल्लाह तलान हो रहा मर्द की আমার নবী জান্নাতি চরিত্রের এক একটা অংশ বানিয়েছেন একজন মুসলমান প্রতিবেশী যদি মারা যায় ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করা আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে আমাদের উপরে দায়িত্ব একজন মানুষের জানাজার মধ্যে অংশগ্রহণ করা আমার নবী বলেন তুমি যখন জানাজার মধ্যে যাও তখন তুমি এক বহু পরিমাণ পাহাড়ের সওয়াব তুমি পেয়ে যাও যখন কবরের পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবর শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি আখেরি মোনাজাত পর্যন্ত কবরের পারে থাকো নবী বলেন তোমার জন্য দুইটা পাহাড় পরিমাণ সওয়াব হয় নবীর হাদিসের মধ্যে কিরাতান বলেছেন সাহাবারা প্রশ্ন করলেন মাল কিরাতান ইয়ারসুল আল্লাহ দুই পাহাড় মানে কি কিরাতান মানে কি নবী বলেন যা বালাই নিলাজিমাইন দুইটা উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াবকে রব্বুল আলমিন কিরাতান বলেছে আরো জোরে বলি সুহান আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলবেন না সুহান আল্লাহ এ কারণে অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া যেমন নিয়ামত জানাজার মধ্যে ছুটে যাওয়া সেটাও নিয়ামত কথা বলেন ঠিক কি না একজন মিসকিন এতি মানুষের মুখে যখন আপনি খাবার তুলে দেবেন সেটা জান্নাতি চরিত্রের অংশ হয়ে যায় আপনি যখন অসুস্থ মানুষকে দেখলেন আপনি যখন জানাজে গেলেন আপনি অভুক্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দিলেন আপনি বস্ত্রহীনের গায়ে কাপড় তুলে দিলেন জুমার দিন যদি আপনি এই কাজগুলো করেন এবং সাথে সাথে আপনি যদি নফল রোজা রাখেন ওই দিন তাহলে আমার নবী বলেন এই আমলগুলো যার জীবনে আছে আমি নবী তাকে জান্নাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম জোর বলেন না সোহান আল্লাহ আর চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ তো সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালানহুর একটা আমল দিয়ে আমি আপনাদেরকে বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার করে দিই সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালানহুর সহ সাহাবাইক রামরা আমার নবীর মজলিসে আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে কে আছো যে আজকে রোজাদার হিসেবে আমার কাছে এসেছ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন সিদ্দিক আকবর বলেন ইয়ারসুর আল্লাহ আমি রোজাদার হিসেবে এসেছি আজকে সকালে আমি নফল রোজা রেখে আপনার কাছে এসেছি আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন কে আছো তোমাদের মধ্যে এমন যে আজকে জানাজা পরে আমার কাছে এসেছ সেখানেও সিদ্দিক আকবর দাঁড়িয়ে বলে ইয়ারসুর আল্লাহ আমি আসার পথে একটা জানাজায় অ্যাটেন্ড করে অংশগ্রহণ করে তারপরে আপনার কাছে এসেছি তৃতীয় প্রশ্ন করলেন আমার নবী তোমাদের মধ্যে কে আছো মা না তা মা মিন কুমল ইয়াও মা মিসকিনা যে আজকে একজন মিসকিনের মুখের মধ্যে খাবার তুলে দিয়ে তারপরে আমার কাছে এসেছ সেখানেও সিদ্দিক আকবর দাঁড়িয়ে বলি ইয়ার সুরাল্লাহ আমি আবার নবী বললেন মা না আদা মিন কুমল ইয়াও মা মরিদা তোমাদের মধ্যে কে আছো এমন যে আজকে একজন অসুস্থ রোগীকে দেখে আমার কাছে এসেছ সেখানেও সিদ্দিক আকবর বলে ইয়ার সুরাল্লাহ আমি আমার নবী বলেন যার মধ্যে এতগুলো আমলের সমারোহ আছে সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জান্নাতি আমি তোমাদের সামনে জান্নাতি মানুষের চরিত্র উপস্থাপন করে দিলাম চিৎকার দিয়ে বলি সোহান আল্লাহ কারো জোরে বলি সোহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমি আমাদেরকে আমাদের 
मुरब्बी बाबा बसी जरा आज जो श्रद्धाशील हई छोटो स्नेहशील हई समाज बसबाज कर समय जान आक जन आकजन का प्रिय हई कारण हमार नबीर हादिस हे एक जन मानुषर का मानुष जो भलो है से आल्लर का भलो अतए मृत्यूर पर जान मानुष भलो बोले जाना जाए जख बोलो मानुष्ट कैमन छें अंतर के सबा जान बोले भलो छें कथा बोलें ठीक क्या तो हमें आल्ला दरबार ये कबुल हो जाए प्रतिबी हिसाब से अपनी भलो मानुष जदि हन सेटाई हे सब चे बड़ स्वीकृति आल्ला रबुलशीर हक आदायर तो फिक नसीब कर संक्षिप्त आकार सामने चेष्टा करलगुलू जी करते छोटो छोटो किल कथा अपन लाभ हमें गुणागारे लाभ हमें अंत क्या मतर मैदान आल्ला दरबारे बोलते पर आल्ला तुम्हारे बंदा जो अमल करटार नियम बनीमय जान्न दिए आल्ला रबुल आलमीन प्रत्येक के कबुल कर आजकल महाफिल जरा कर सबाई के धन्यवाद मुबारकबाद कृतज्ञता जानिए शेष कर लमकुम वरहमतुल्लि वबरकिन اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو لنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما بدا رحم فرما يا إلهي مصطفى كواسطة يا رسول الله كرم کی جیئے خدا کے واسطے رب العالمین اللہ آج کے لئے محفل کے قبول فرمان اللہ پتے کے رخلاص محبت کے قبول فرمان اللہ محفل کے عمدر پتے کے جنہ دنیا آخرات ناجاد مغفرات وسیلہ بنے دیں اللہ جارا جے بھاوے شریک شامل ہوئے چن اللہ پتے کے ای شمپرک توتا اخلاص محبت کے دنیا آخرات ناجاد مغفرات وسیلہ بنے دیں اللہ محفل وسیلہ شماج کے اللہ شندر قرار नहीं समाज के अल्लाह सुन्नियत एर एक ता मरकोजे पुरी न तो कराता हूँ फिक्म से अल्लाहुम्म सहिल अलैना कुल्ला साबिन बेहुरमते सईद लबरार पसल अल्लाहु ताला लन नबील करी माली ही वास सबे ज़माइन और हमना बिरहमती कयार